raperas, bienvenidos de nuevo a mi canal Hoy traigo una loaded bag para un intercambio que tenemos el día 29 de septiembre en My Scrap Place, la tienda taller de, de Nerea y bueno, es un snail mail anónimo en este eh, por ahora se hará el sorteo para ver a quién le toca quién te toca de pareja el mismo día que estemos allí con lo cual no sé a quién le voy a regalar como no sé a quién le voy a regalar el, la loaded bag va a ser muy mía muy con mis formas con mis papeles y con mi estilo para bueno no voy a hacer la de básica con un papel de scrap, sino que voy a reutilizar una bolsa de estas que tengo de papel, ¿vale? De una perfumería, a la que le he quitado por ahora la, los, los asas estos que tiene, que trae de cartón. Vienen pegados aquí en el interior y se los he quitado, ¿vale? La bolsa, una bolsa normal. Es un color muy fuerte pero vamos a pintarla un poquito porque los papeles que voy a utilizar van a ser, va a ser pink de pega papel o tijera, ¿vale? Son los papeles que he elegido, ya tengo aquí cortados, ahora os enseñaré cómo lo voy a hacer y es la colección que he elegido para, como son seis papeles solamente, un proyecto con ello pues sería algo tipo porta documentos y tal, entonces he decidido hacer el snail mail con los papeles esto. esta bolsa mide 9 pulgadas y cuarto por 7 pulgadas vale entonces he cortado los papeles obviamente a la medida de mi bolsa si utilizáis otra bolsa tenéis que utilizar otras medidas como los papeles son rositas todo el mundo sabe que rosa y rojo puñetazo en el ojo eso me lo enseñó mi hermana, que es modista, y desde entonces, pues, <ríe> intento llevarlo. Vamos a pintar todos los bordes de la hoja, de la bolsa, perdón, voy a quitar de aquí la tabla de corte que no se me manche. Todos los bordecitos, pinto también los papeles, todos los bordes de la bolsa con pintura a la tiza de color blanco. En este caso voy a utilizar la pajarita, que es la que tengo en blanco, si soy capaz de abrirla. Ya está. Y con la bolsa abierta, ¿vale? vamos a pintar todos los bordes. Todos los bordes no es los bordes solamente, sino por ejemplo... Los pliegues de aquí, todos los pliegues, también hay que pintarlos. Habrá que darle seguramente dos capas, porque es un color, dos o tres capas quizá, porque es un color muy fuerte. Entonces tenemos que... cubrirlo lo máximo posible. ¿Vale? Voy a pasaros la pintura a cámara rápida y estoy ahora mismo con vosotros. pintada la bolsa, ahora hay que dejar que se seque súper bien, ¿vale? hay que dejarla bien seca para luego poder doblarla y manipularla sin problemas, le he dado dos manos de pintura no hace falta que esté súper cubierta, pero sí que es verdad que quitarle por lo menos la parte tan roja, roja que nos iba a quedar en los bordes ¿vale? voy a dejar a esto que se seque en el borde 
cafecito. Y voy a, a deciros las medidas que he utilizado yo para la, los papeles. Bueno, antes de los papeles, que los papeles os los voy a enseñar ya puestos, vamos a forrar las asas. Tengo aquí las asas de, de la bolsa y lo que voy a hacer va a ser forrarlas con pompones. El hilo este de pompones, el hilo no, en la cinta esta de pompones, ¿vale? Ya tengo cortado aquí dos trozos. Y le vamos a poner un pegotito de silicona, que la tengo aquí ya calentando. Y vamos a ir enrollando ¿Vale? Voy a hacer un trocito para que lo veáis. Vamos a ir enrollando los pompones por todo el asa. Para eso la pistola de silicona porque es muy cómoda a la hora de pegar. Ponemos un poquito de silicona para que se nos sujete la primera, el primer trocito. ¡Ay, me he quemado! Y ahora ya vamos poniendo silicona según vayamos enrollando, ¿vale? Y lo voy a ir poniendo poquito a poco. Y así vais cubriendo... ...todo el asa. Lo vamos a hacer con los dos, con un... Yo tenía este rosita, pero intentad que sea un color que vaya a pegar con la colección que estáis utilizando, ¿vale? ¿Veis? Va quedando muy guay. Os lo voy a pasar lo mismo a cámara rápida, porque esto ya es solamente enrollar, pegar, pegar, enrollar. Tampoco tiene más misterio. Y vuelvo. asas hechas, veis quedan súper guays, quedan muy monas y ahora sí están acorde al color de la colección, queda ya mejor, voy a apagar la pistola, ahora y quedan ya eso, más de la colección, más de color. Tenemos nuestra bolsa ya seca, voy a darle la forma que tenía, si no está seca del todo podéis utilizar la pistola de silicona, ¿vale? No tenéis, digo de silicona no, de, de calor, perdonadme, ¿vale? Y marcamos bien las dobleces. Ahí. Al quitarle las asas, esto luego lo limpio, al quitarle las asas lo que he hecho ha sido eh, pasar la cizalla un poquito por aquí para mm, regular esto, ¿vale? Porque tenía como piquitos y tal y entonces lo quería dejar más lisito y le he pasado un poquito la cizalla y le he recortado, pero ya está. Y ahora con nuestra tabla... 
empezamos a hacer las medidas, ¿vale? Para las medidas, pues eso, ya empieza a ser la, eh, lo que mira vuestra, vuestra bolsa. Para esta parte de aquí, que es donde tiene la doblez, ¿vale? Aquí va a ir el bolsillo de, la, de nuestra loaded bag. Necesitamos uno de 7 por 7 y medio en pulgadas para la parte esta de aquí, ¿vale? Y veis que ya los bordes, pues aunque no se ven casi nada, por lo menos no se ve ese rojo tan feo. Para esta parte de aquí abajo, he utilizado uno que me sobresale un poquito, ¿vale? Del, ¿no veis? Que es un poquito más largo, para que el bolsillo me diera más capacidad. Es lo que he hecho para, para eso. Entonces, he utilizado uno de 4 pulgadas por 7 también que tiene de ancho. Y este irá colocado aquí. Luego aquí le pondré, tengo aquí unas tarjetitas y unas tal que irán decorando, pero eso ya después. ¿Vale? Esto será esta parte de aquí adelante. Para la parte de detrás, tengo este grande, que es de 8 pulgadas por 7 y veis que no llega al final, lo he hecho a propósito, porque aquí voy a poner un bolsillo, ¿vale?, con acordeón que se abrirá así, entonces no necesitaba utilizar todo, y como este trozo me sobraba de este papel, ¿vale?, este papel era así, pues lo he aprovechado para que no se me fuera demasiado grande, ¿vale?, y para que no se, se estropee. Voy a ir pegando... Y ahora os enseño el bolsillo acordeón. Y tenemos aquí un sobre, ¿vale? No muy grande ni muy flexible porque tiene pegados los laterales. Tenemos aquí, ya con esto pegado, el sobre principal que queda súper bien. Y le vamos a poner aquí, justo en este pliegue, una gotita de pegamento también para que no se nos mueva mucho. Una gotita de pegamento ahí y otra gotita en este pliegue también de aquí. Vale. Dejamos que se seque y vamos a hacer el sobre de con acordeón. Para ello necesitamos una cartulina. Ya tenemos medido el papel decorado, entonces son 7 pulgadas por 5, hemos dicho, ¿vale? Entonces el, el sobre acordeón será de 4 y medio de 4 y medio ¿verdad? De 5 y medio, perdón. De 5 y medio por 7. ¿Vale? Esta línea no pasa nada. Sí. 
cinco y medio por siete, ¿de acuerdo? Y marcamos en el lado de cinco y medio a cinco. ¿Vale? Para hacer una pestaña que vamos a doblar de media pulgada. Colocamos nuestro papel decorado encima del... Este ya si lo podéis poner... con cinta de doble cara que se pega directamente sobre la cartulina Y lo pegamos en nuestro sobre. Antes de pegarlo, perdonadme, antes de pegarlo, cogéis un imán. ¿vale? Le vamos a poner un imán de cierre. Ahí, no quería salir. Y se lo colocáis a la altura que vosotros queráis. Lo voy a poner como por aquí. Esta cinta de doble cara se pega a todos los lados, donde se, menos donde se tiene que pegar. Y cogemos más o menos el centro, que será aquí en el 3D. ¿Vale? Es aproximado, no necesitamos que sea justo. Y ahora ya sí pegamos el papel decorado. para la parte de arriba, ¿vale? Tenemos ya esto que vamos a pegar por la solapa. Esto ya está aquí, cinta de doble cara. Y pegamos a la parte de abajo de la parte que nos había quedado de la parte de atrás de la bolsa, ¿vale? Lo que vamos a llamar la parte de atrás de la bolsa. Colocamos ahí. tenemos la solapa, vamos a hacer un cierre que mide 2 pulgadas y media, perdón, 2 pulgadas y 3 cuartos por 7 y marcamos a 2 pulgadas y cuarto, ¿vale? Y esto mide 2 pulgadas y un octavo por 7 pulgadas. Todo esto os recuerdo que es conforme a mi bolso. Cada uno con su bolsa tendrá que hacer lo que buenamente pueda. ¿Vale? Y colocamos en nuestra solapa
Hell. Podéis ponerle antes de nada el, el imán, pero yo luego le voy a poner un adornito, entonces el imán que vaya debajo del adornito. Bueno, no. Vamos a meterle el imán. Ha sido un fallo, tenía que haberle metido el imán. Como veis, yo con los imanes no me llevo especialmente bien, estoy siempre pegando, despegando, pegando, despegando. ¿Vale? Voy a colocar la solapa aproximadamente ahí. Tengo aquí el imán. Lo dejo caer. Y tapo con el papel. Aquí dejas el imán bien pegadito, ¿vale? No pasa nada porque se marque, porque vamos a ponerle luego un botoncito de adorno para que no se vea para el cierre, para que el cierre quede más chulo. Y con la crop, que no la encontraba, voy a hacerle aquí los bordes una marca. Le voy a quitar un trozo, me ha sobrado demasiado, no me gusta que quede, no me gusta que quede tanto borde. Porque lo he juntado demasiado arriba. Y ahora marcamos el colacro. ¿Vale? Y antes de pegar la solapa vamos a hacer los acordeones de aquí. Para los acordeones vamos a coger trozos de la colección que tengamos. Si nos sobran alguno, por ejemplo, mira, yo tengo aquí este, que es el que voy a utilizar, que me mide... Me mide 2 pulgadas y 7 octavos. Vale, vamos a marcar cada 3 octavos para ser exactos. Me quedan dos trozos de 4 cuatro, de cuatro líneas, ¿vale? Sí, eso es lo que estaba buscando. Estaba pensando cómo hacerlo, pero va a ser así. Entonces, marcamos. Ahora os digo exactamente la medida. Dos trozos de uno y medio marcamos cada tres octavos de pulgada, ¿vale? Y de largo, esto hemos dicho que medía 5, van a ser de cuatro y medio. Ahí está. Damos los trozos que nos sobran. Y marcamos, vamos doblando. ¿Veis que por fuera a mí me queda el verde? Pues por fuera tenéis que dejar el que vosotros queráis que se vea, ¿vale? Yo en este caso quiero que se vea en verde porque no tengo ningún trocito verde y entonces las uniones, este tipo de uniones lo voy a hacer en verde, ¿vale? Y lo que hacemos es pegar el lateral... Y lo pegamos en el borde de la apertura y el borde del lateral, ¿vale? Por la primera solapa. 
Ai. Eso por un lado. Y lo mismo con este otro de aquí. Ponemos pegamento. Y colocamos en el borde. Y ahora ponemos pegamento en la solapa del lateral. Extendemos bien, que no nos quede mucho manchurrón. Este lo mismo. Y colocamos. Colocamos en el borde de un lado y colocamos en el borde del otro lado. Ponemos un par de pinzas para que no se nos mueva. Mientras se seca. Y voló. Y ahora ya sí, colocamos nuestra solapa. Ahí. Y colocamos la pincita ahí. Y ahí. Dejamos que se seque y ya nuestra bolsa va cogiendo forma. Nos falta. En estos laterales, cuando la bolsa se abre, ¿veis? Se ve el lateral súper feo. Eso no queremos que se vea así porque es el color de la bolsa y es horrible. Entonces, tengo aquí unas tiras del mismo tamaño que la bolsa, de 9 pulgadas y cuarto mide la bolsa. Pues esto mide 9 y cuarto también, que bueno, iré cortando. Y lo que tenemos que hacer aquí es un ángulo de 45 grados. He cogido este motivo geométrico. Y hacemos, para el ángulo de 45 grados, colocamos en nuestra tabla de corte. Y veis que la tabla de corte tiene cuadraditos más gordos. La diagonal... Es un ángulo de 45 grados. Entonces colocamos en el borde. ¿Vale? Trazamos la diagonal. Y cortamos con el cúter. Esa es, ese es nuestro ángulo para nuestra parte de aquí dentro. Si lo colocamos aquí, veis que encaja perfectamente bien. ¿Vale? 
esto será lo que hagamos con todos los papeles. Colocamos. Cogemos. Y trazamos la diagonal. Habrá dos hacia este lado y dos hacia el lado contrario. Entonces colocaremos en la esquina de abajo y trazaremos la diagonal en sentido contrario. ¿Vale? De esta forma nos queda la esquina que estábamos buscando. ¿Vale? laterales forrados lo he puesto en verde para que dé el contraste es, queda súper guay Ahí. vale voy a darle aquí un poquito de forma y ahora vamos a colocar los detallitos, vamos a ponerle aquí el pink mail, se lo voy a poner con relieve, Este, el pink, lo he sacado de... Dadme un segundito, que voy a ir enchufando la pistola. El pink es de la parte de abajo de, los... de las hojas, en las hojas viene un ribete, ¿vale? Este pink lo he recortado. Y el mail es de un troquel de, de las Isis. Que compré en Aliexpress, que es un buzón súper gracioso. Y como es anónimo, no puedo poner nombre ni nada, he decidido poner Pink Mail. Un mail rosa. Este lo colocaré por aquí. ¿Veis qué mona queda? Es que la roseta queda súper chula. Y luego tengo aquí unas cerecitas que también son de la colección que se las voy a colocar aquí para darle un poco de gracia a esta parte.
le corto aquí un cachito se lo voy a poner en el pelo Esta cereza es que es monísima, monísima. Monísima. Se la voy a colocar aquí. Un poquitito en relieve. Le voy a dar unos toques de glossy. una blanquecita para que el brillo esté más grande para que parezca más de verdad porque es una monada y nos falta colocar nuestras asitas que las vamos a pegar con silicona a la parte interna de la de la bolsa vale Decidme que no, es, no queda monísima con las, con las asas. Ya luego llena, pues, será todavía más bonita, ¿vale? Y cuando coloquemos las asas le vamos a poner un trocito de papel, una tira, que va a ser, a ver, que vea yo por aquí que tengo... No... Se me ha caído el cartón encima y me estaba doblando las hojas. Bueno, en vez de esto, le voy a poner las tiras estas decorativas. Le voy a poner, le voy a cortar así dos, dos, estas dos. Es que la de los lazos me gusta mucho para algún proyecto, para decorar algún proyecto o ahora para ponerle algún lacito. Le voy a cortar dos tiras. Le quitamos lo de pink. Ahí. Y cortamos la tira a 6 pulgadas. Y esto lo vamos a usar para cubrir un poco la parte de la silicona de el asa. Vamos a poner silicona. En los dos lados del asa. Y como tenemos las marcas donde previamente había puesto... Estaba puesto más o menos colocados los asas lo vamos a dejar más o menos donde es ¿vale? no queremos un asa excesivamente grande y colocamos ahí no me gusta que el glossy haga popitas entonces intentad siempre explotárselas y lo mismo en las otras ponemos silicona colocamos ah me quemé colocamos encima de las anteriores de la anterior asa para que nos queden las dos más o menos a la misma altura. ¿Vale? ¡Au! Me he quemado. Ah. 
Ahí está. Y tenemos nuestra Loaded Bag más o menos terminada. Le voy a poner las... Los cubre, los cubre asas, a ver, que se los vamos a colocar así, ¿vale? No sé si apreciará en la cámara, ¿vale? Va a ir colocado así, lo que haremos será colocar primero el centro, luego pondremos un poquito de silicona encima de las asas y pegaremos el resto. Voy a darle pegamento a todo. ¿Vale? Pego. Que no se vea la parte de abajo. ¿Vale? Pego el centro, ¿veis? No sé si se apreciará, si la cámara me lo cogerá. Pero pego así el centro, con la plegadera le damos un poco de forma. Ponemos una gotita de silicona en uno de los laterales, pegamos... Y ya pegamos el resto del papel. Así. Le damos la forma de asa para que quede súper bien cubierto. Ahora os lo enseño, ¿vale? Porque es que eh, hacer esto de pie no es especialmente fácil. Y en el otro lado lo mismo. Ponemos un poquito de silicona ahí. Está la silicona ardiendo, pero ardiendo. Y colocamos nuestro papel. ¿Veis? No sé si se aprecia, espero que se aprecie en la cámara. ¿Veis cómo queda? Que queda cubierto el borde del asa. Bueno, pues eso mismo cuando se sequen las cerezas, que no me he dado cuenta y yo me he puesto aquí. Cuando se sequen las cerezas lo haremos en el otro lado. Rellenamos nuestra bolsita con todas las cositas del intercambio. <coughs> <coughs> Espero que se seque del todo, vengo y os la enseño terminada. Y aquí tengo ya terminado el... la Loaded Bag. Hecha con la hoja, con la bolsa de, de cartón. Como veis ya la tengo rellena, le he metido unos posit, unos brats, un tag, aquí hay unos sellitos, el, un clip que queda monísimo, monísimo, monísimo. Un día voy a hacer un tuto. Tengo el tuto de, de las rosetas, lo podéis ver aquí, ¿vale? Que ya lo hice en su momento con un directo en Instagram y lo he subido a, a YouTube para que lo veáis porque la verdad es que queda, es una monada como queda. Tengo otra roseta aquí en un con varios clips, ¿vale? Un Midori, en fin, he metido varias cosillas, unas flores y la parte de atrás a la que le he puesto un clip de un pompón, aquí que también es buenísimo, le he puesto aquí con silicona un trocito de cinta con un botón que era donde el imán, acordaros, y aquí tengo metido la shaker, una shaker que, que hice con los papeles de la colección, que ha quedado muy chula y además voy a meter la carta contando un poco de mí, con el tag de Snail Mail, con preguntas y respuestas sobre mí, en, en el, que es lo que me falta por hacer y por escribir. 
Y por lo demás, esto ha sido... Hay que esperar aquí. Esto ha sido el tutorial de hoy. Eh, espero que os haya gustado. Espero que a mi compi le guste un montón. Cuando el vídeo se suba, estaré en el intercambio. Con lo cual ya os contaré si... qué le parece. Y recordad que sigo de sorteo. ¿Vale? Esta noche se termina el, el sorteo a las, a las 12 menos un minuto y mañana sabremos el ganador o ganadora del pack de que estoy sorteando. Y nada, si os ha gustado el vídeo, darle a like, suscribiros para no perderos nada, os dejo el enlace al sorteo aquí arriba para que os paséis aquellas rezagadas <risa> para, para apuntaros y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto!